ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു യൂസർ ഫോമിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനെ അലൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അത് നമുക്ക് വി ബി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇതിൽ രണ്ട് ബട്ടൺ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ടാബുകളിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സുകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോർമാറ്റിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏത് ഏരിയയിലേക്കും സെലക്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഐറ്റംസിനെയും എല്ലാം അലൈൻ ചെയ്യാതിരുത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ രണ്ട് ബട്ടൺസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്കൊന്നും പഠിക്കാനില്ല ഇതിൽ കമാൻഡ് ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൽ വിൻഡോയിൽ എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ പേര് മാറ്റം വരുത്തുക പക്ഷേ നമ്മൾ നെയിം ആഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ്റെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ആ നെയിം ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ഫോം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ ഐറ്റം എന്നതിലുള്ള ഐറ്റം പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നതിൽ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആഡ് ഐറ്റം എന്ന ഈ ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആഡ് ബട്ട് ആഡ് ഐറ്റം എന്ന ഈ ബട്ടണിലാണ് നമുക്ക് എക്സൽ കോഡിങ് നൽകേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആൾറെഡി കുറച്ച് കോഡിങ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടൈം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ടൈമിൻ്റെ കുറവുള്ളത് കാരണം ടൈം കുറവുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഇതിൽ ആൾറെഡി കുറച്ച് കോഡിങ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോഡ് എങ്ങനെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സൽ വി ബി ഐ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ആദ്യ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച അതേ കോഡാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഫസ്റ്റ് റേഞ്ച് എ ത്രീ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതായത് റേഞ്ച് എ ത്രീ സെലക്ട് ചെയ്യുക എക്സൽ ഡൗൺ എക്സൽ ഡൗൺ ഓഫ് സെറ്റ് വൺ സീറോ ഓഫ് സെറ്റ് വൺ സീറോ സെലക്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓഫ് സെറ്റ് വൺ സീറോ താഴെയിട്ട് ഒരു സെല്ല് അതായത് ഏഴാമത്തെ എ സെവൻ സെലക്റ്റ് ആവും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതേ നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരു ഒരു തവണ കൂടി നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓഫ് സെറ്റ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഓഫ് സെറ്റ് കമാൻഡ് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അടുത്തത് ആക്റ്റീവ് സെൽ ഓഫ് സെറ്റ് വാല്യൂ ഈസിക്കൽ ടു ടി എക്സ് പി ഐറ്റം ടി എക്സ് പി ഐറ്റം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന് പേര് നൽകിയതാണ് ടി എക്സ് ജി ടി എക്സ് ബി ഐറ്റം എന്നുള്ളത് ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ ആക്റ്റീവ് സെൽ ഓഫ് സെറ്റ് ടു ഇത് ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താണ് നമുക്കിത് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അത് ടി എക്സ് ബി പ്രൈസ് എന്താണ് ടി എക്സ് ബി പ്രൈസ് എന്നതല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ടി എക്സ് ബി ഐറ്റം ടി എക്സ് ബി പ്രൈസ് ടി എക്സ് ബി ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഇതുപോലെ നെയിമിങ് ചെയ്തത് ആണ് ഇവിടെ കോഡിങ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി എക്സ് ബി ഐറ്റം നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ടി എക്സ് ബി ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ സ്പേസ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ടി എക്സ് ബി എന്ന ടൈപ്പിൽ ഇതിൽ ആൾറെഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതിന് ടാബ് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എത്ര സെൻ്റ സെല്ല് നമുക്ക് ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഓഫ് സെറ്റ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മളിത് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഏത് ഐറ്റം ആണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഏകദേശം തേർട്ടി റുപ്പീസ്
ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്പർ ഐറ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ ഇതിൽ ആഡായി ഡിസ്പ്ലേ ആവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എടുത്തത് വേറെ ഐറ്റം സപ്പോസ് എ എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യാം വാല്യൂ തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ടു നമ്മൾ ആഡ് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എത്ര ഐറ്റം ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്താലും ഇതേപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമുക്ക് എക്സലിൽ ആഡ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ അടുത്തത് ക്യാൻസൽ എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്യാൻസൽ എന്നത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു സിമ്പിൾ കോഡാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അൺലോഡ് ബി എന്നുള്ളതാണ് അൺലോഡ് അൺലോഡ് ചെയ്യുക മീ മീൻസ് ഈ യൂസർ ഫോം ഇത് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യാൻസൽ ബട്ടൺ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് ക്യാൻസലാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെരി സിമ്പിളായ ഒരു യൂസർ ഫോമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആ കോഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മാനുവലി എക്സലിൽ കോഡിങ് ചെയ്യുകയും വല്ല സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ നോക്കി ഇതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോഡിങ് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇതുപോലെ ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡായ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് എക്സലിൽ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് മേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതലായി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വി ബിയിലൂടെ കഴിയും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ചില സിമ്പിൾ പ്രൊജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഗൂഗിൾ ജസ്റ്റ് എക്സൽ വി ബി എ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചെറിയ സിമ്പിൾ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇതേപോലെ ലഭ്യമാകും അപ്പോൾ നമ്മളതുപോലെ ആ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ നമ്മുടെ നോളജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് വല്ല സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്യാബിനറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അതിന് മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഓക്കെ സി യു ബൈ